một cái giao dịch số mà nó mang tính chất độc nhất duy nhất và không có tính chuyển đổi ngang hàng được bức tranh nó được đấu giá vào 69 triệu đô 69, 69 triệu, triệu đô. đô em biết là nó không có đi kèm những cái chẳng hạn như không thế nào anh tối chung bức tranh đó <cười> được chị nghĩ là tùy vô sở thích mỗi người chị mà người giàu thì chị lấy tiền chị đi học tiến sĩ <cười> Và Trương muốn bắt đầu trở lại với The Talking Show, mình là host Hoàng Sơn Thì đây sẽ là podcast series mà mình sẽ nói về crypto, về blockchain, về NFT Và ngày hôm nay uh, rất là chào đón một khách mời Lê Huỳnh Kim Ngân Mà mọi người thường hay được biết cái chỉ buộc cái biệt danh đó là Ngân Sâu Là một người đồng sáng lập, được cộng đồng trên Facebook có hơn 60.000 thành viên Quan tâm về khởi nghiệp, mang tên là Launchpad uh, Ngoài ra nữa thì chị cũng từng được Tech in Asia đánh giá là một trong 10 người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam Và chào mừng chị đã đến với The Talking Show Chào mọi người, mình là Ngân Sâu Thì lý do vì sao mà ngày hôm nay chị đã có mặt ở đây thì chúng ta có lẽ sẽ nói về NFT chủ yếu Tại vì theo những gì mà em từng được giao tiếp với những người khác khi mà nói về NFT á Thì họ là một con mười người mới hoàn toàn và họ nhảy vào cái lĩnh vực web 3 hay là NFT ừ. Tuy nhiên thì đối với chị em được biết là chị đã đi từ những cái background, những cái nền tảng về internet Chẳng hạn như ừ. web 2 và sau đó lên web 3 ừ. Thì em nghĩ chị sẽ có một cái góc nhìn đủ rộng và đủ sâu ừ. khi mà nói về nó ừ. Và ngày hôm nay chắc là chị cũng là một người khá là nhiều kiến thức hơn em ừ. Nên là em sẽ có một cái thử thách nho nhỏ ừ. à, Đó là à, nếu như chị có 30 giây Ừ. để nói về định nghĩa NFT là gì ừ. thì uh, chắc là chị có thể thực hiện được không? Nếu như mà dành cho 30 giây mà để giải thích công nghệ NFT đối với một cái người mà đã viết về công nghệ rồi thì chắc là mình sẽ không thực hiện được thử thách nhưng mà mình nghĩ là mình có thể dùng 30 giây đó để giải thích cho bất kỳ ai hiểu đúng về bản chất của cái công nghệ này. Dạ vâng. Okay. Hãy coi em như là một đứa trẻ 5 tuổi đi. Ok. Ok. Và chắc là để em bấm giờ. <cười> <cười> Nó cần phải có một sự chính xác về thời gian. Uh... Rồi ok, bắt đầu giờ 3, 2, 1 Ok, công nghệ NFT là một cái công nghệ rất đơn giản Là một cái bảo chứng cho một cái giao dịch số Mà nó mang tính chất độc nhất duy nhất Và không có tính chuyển đổi ngang hàng được Hết <cười> Thật ra mình hơi an gian một chút Tại vì công nghệ NFT thì nếu như mà nói như vậy á, Thì sẽ rất là nhanh thôi Nhưng mà để cho mọi người hiểu rõ hơn Công nghệ NFT là một cái câu chuyện khác nữa Thì thường á, mọi người hay thắc mắc là Tại sao cái một cái bức hình số Nó có một cái giá trị rất cao Hoặc là tại sao có những cái đoạn âm nhạc Của Snoop Dogg chẳng hạn Là có một cái giá trị cả mấy trăm ngàn đô như vậy Trên music NFT Nhưng mà ở đây mình muốn giải thích cho một, rõ hơn một chút á, Công nghệ NFT là công nghệ khỏi và nó là một cái dãy số uh, một cái token như mọi người hay 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 nghĩ tới và hay thấy nó yeah. nhưng mà để bao bọc cái công nghệ đó để bao bọc cái dãy số đó nó sẽ được có một cái nó gọi là NFT data một cái thông tin dưới một cái định dạng kỹ thuật số nó có thể là âm thanh nó có thể là hình ảnh và nó có thể làm uh, nó có thể là video âm thanh và hình ảnh về tức là NFT chính là một cái lõi và nó đúng nằm rồi. sâu dưới bên trong giữa những cái bao phủ bên ngoài khác đúng hay rồi. là âm thanh hay là tác phẩm nghệ thuật đúng rồi và mình luôn luôn nghĩ NFT là công nghệ mình không thích nói NFT ở một cái khía cạnh độc lập mà nếu như mà khi mà nhắc tới NFT thì hãy dùng thêm từ công nghệ để thấy được những cái hay của cái 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 công nghệ đó còn những cái hình ảnh mà có ứng dụng cái công nghệ NFT thì nó sẽ là có một cái tên gọi khác mà mọi người hay gọi tắt là NFT dạ vâng. Và đó cũng chính là topic mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nói và bàn luận ừ. với nó Đó là công nghệ NFT Đúng rồi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cái phần đầu tiên Đó là về giá trị thực sự của NFT là gì ừ. Và chắc là câu hỏi đầu tiên muốn đặt câu hỏi cho chị đó là ừ. Chắc là chị cũng đã có những cái trải nghiệm đầu tiên Khi ừ. mà bước vào cái NFT Bước ừ. vào những cái định danh số như vậy ừ. Thì uh, những cái bỡ ngỡ đầu tiên của chị khi mà tìm hiểu về nó là gì? Thật ra mà nói thì Ngân bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain vào khoảng năm 2016 Uh, khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về blockchain mình có tìm hiểu một chút xíu những cái thứ liên quan tới tại sao cái công nghệ blockchain này nó trở nên nó trở thành thuộc dạng giống như là một cái xu hướng của tương lai nhiều hơn nhưng mà để mà nft cái công nghệ nft nó trở nên gần gũi hơn với mình thì có thể là phải nhờ tới chuyến đi mỹ năm vừa rồi uh, và mình dành nhiều thời gian ở california và đặc biệt là ở phía nam california gần hollywood chính xác chắc cũng Yeah. gần gần Hollywood thì mình mới thấy là NFT 
được nói tới được Hollywood ca tụng giống như là một cái đột phá một cái sáng tạo một cái gì đó mà mà mang tới một cái cái làn gió mới trong cái cái lĩnh vực nghệ thuật thì thật sự mà để tìm hiểu kỹ hơn về NFT và những cái ứng dụng liên quan tới nó thì mình chỉ mới bắt đầu khoảng từ 2020 và sau đó khi mà, mà NFT trở nên bùng nổ ở ở Mỹ vào 2021 thì lúc đó là mình mới có tìm hiểu sâu hơn còn trước đó mình chỉ có tìm hiểu chung về blockchain mặc dù là NFT khi những khái niệm về NFT, cryptocurrency đều đều thuộc về cái nền tảng blockchain cả yeah. tức là chị đã bắt đầu nghe ngóng về những thông tin này ừ. từ giai đoạn từ 2016 đúng rồi thế thì cái lúc mà giai đoạn 2016 đó chị có bao giờ nghĩ NFT là một cú lừa hay là một cái nào đấy mà chưa được xác thực chưa à. được nhiều quốc gia họ công nhận mình thì từ trước tới giờ mình luôn tin vào công nghệ cho nên là khi mà mình nghe những cái câu chuyện về NFT, về Web3 Culture, về mọi thứ á, thì mình chỉ nghĩ là ok đây là những thứ mà nó hoạt động trên cái công nghệ của blockchain cho nên mình không bao giờ mình nghĩ đó là một cái sự lừa tại vì kiểu kiểu công nghệ thì đó là công cụ Yeah. còn cái người ta dùng cái công cụ để người ta lừa là cái câu chuyện khác đúng không? <cười> đó là câu chuyện của nhân tướng học khi nhân tính học khi <cười> họ lợi dụng gì đấy thôi về công nghệ thì không lừa đúng rồi cho nên ở đây thì có một chút xíu thì mình 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 rất là thích về cái ý nghĩa của NFT trong giới nghệ thuật cho nên mình có tìm hiểu sâu một chút là tại sao NFT trở nên thành giống như là một cái một cái trào lưu bùng nổ thật ra thì như hồi nãy Ngân cũng vừa mới chia sẻ đó là NFT đã bắt đầu xuất hiện từ 2014 rồi tới 2017 cũng đã một số có một số cái bộ sưu tập NFT nhưng mà tới 2021 có một cái sự kiện gây chấn động ở giới nghệ thuật nước Mỹ đó chính là một cái người một cái nhà thiết kế số digital artist tên là People thì anh đó có một cái bức tranh với công nghệ NFT bác đằng sau đấu giá ở một cái nhà đấu giá có 250 năm tuổi tên là Christie ở Mỹ thì ảnh cái bức tranh đó của ảnh có tên là um, Every Day Fight the First Five Thousand Day thì cái bức tranh đó được đấu giá vào 69 triệu đô 69, 69 triệu đô. đô và quan trọng hơn hết là cái bức tranh nó được đấu giá tại Christie Christie là một nhà đấu giá uy tín ở Mỹ và họ chỉ chuyên đấu giá những cái tác phẩm nghệ thuật mang tính truyền thống và vì như vậy cho nên là từ đó về sau NFT trở nên thật sự bùng nổ ở Mỹ tại vì mọi người bắt đầu kiểu cảm thấy là ồ oh, có một sự liên quan gì đó giữa NFT giữa nghệ thuật mà tại sao kiểu một cái nhà đấu giá lâu đời như vậy họ cũng sẽ nhảy vào cái chuyện bảo chứng cho một cái một cái NFT một cái bức tranh có cái công nghệ NFT đằng sau 69 triệu đô và ảnh là một trong những ba người nghệ sĩ còn sống có thu nhập cao nhất <cười> thế giới Thật ra em tò mò điều đó là uh, tại sao mà người ta lại bắt đầu uh, lại mua cái cái cái, cái tác phẩm đó có phải là vì, uh, vì 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 bức ảnh đó có nghĩa là mọi người mua cái tác phẩm đó vì cái giá trị cái bức ảnh đó vì cái nghệ thuật đằng sau bức ảnh đó hay là vì đó là một cái bảo chứng NFT tại sao mọi người mua tranh Van Gogh Em nghĩ là mọi người uh, bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về chiều sâu của bức tranh của Van Gogh uh, Mọi người cảm thấy cái câu chuyện của Van Gogh thật sự Thật ra thì em nghe cái câu chuyện này có tức là những cái bức tranh của Van Gogh khi mà Van Gogh còn sống á Thì họ không hiểu về cái 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 cái, cái câu chuyện đằng sau bức tranh đó và hầu như là Họ không có để ý quá tâm, quá để ý quá nhiều về giá trị của nó Nhưng mà sau này khi mà Van Gogh đã Why mất đi thì cái, ừ. những cái tác phẩm để lại của Van Gogh càng ừ. được nâng cao giá trị Thì ra câu hỏi dành cho dành cho em mới là câu hỏi mà chị đã tự hỏi khi mà vào 2020 thì khi mà chị đến bảo tàng ở New York, bảo tàng nghệ thuật lớn ở New York thì có một cái luôn luôn có một cái thắc mắc trong đầu chị là tại sao cũng cùng một cái thời điểm đó, cùng một cái 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 thời đại sống đó mà tại sao chỉ có một số họa sĩ được nổi danh lên và những cái bức tranh của họ có giá trị. Còn phần lớn những cái họa sĩ khác thì không thì nó cũng nó cái câu trả lời cho cái đó nó chắc có nó sẽ một phần là đó nó cũng sẽ tương đồng với lại cái câu hỏi là tại sao cái NFT đó có giá trị cái cái hình ảnh có cái NFT đó có giá trị và những cái hình ảnh khác thì không thì nó sẽ có cộng hưởng rất là nhiều yếu tố à, nhưng mà tụi chung lại á, thì cái quy tắc vẫn rất là cơ bản của thuận mua vừa bán thôi có nghĩa là cái người đưa ra cái hình ảnh đó đưa ra cái bức tranh đó đưa ra tác phẩm nghệ thuật đó họ có một cái giá như vậy thì cái người nào mà cảm thấy họ đồng cảm được họ có thể kiểu cảm thấy là ok mình có muốn sở hữu được thì sẽ sở hữu thôi cho nên sẽ rất khó khi mà có chị hiểu một câu là ai cũng hỏi là ô tại sao theo kiểu cái hình này nó có giá trị quá lớn như vậy 
bản thân chị cũng không biết đâu <cười> thật sự mà nói tại vì cái đó nó đó không là câu hỏi ừ. không có câu trả lời trong đó ừ, tại vì á nên nhớ là nft nó khác với lại fungible token ở cái chuyện á fungible token thì nó mang tính chất là nó có thể quy đổi ngang hàng ví dụ giống như là em có một bitcoin thì nó có thể được có một cái tỷ giá tương đương kiểu 12, 13 ừ. ethereum chẳng hạn bây giờ là 29 ngàn đô wow. kiểu vậy nhưng mà còn một NFT thì không thể nào đổ qua NFT Một cái NFT Moonbird của chị không thể nào đổ một cái yeah. qua một cái NFT kiểu không có tên tuổi Mình là một công ty phát triển những cái tác phẩm nghệ thuật NFT ừ. Thì liệu chị một là chị là một người cũng đã tham gia vào cái thị trường này cũng khá là lâu rồi ừ. Thì không biết được là chị có đánh giá hay nhìn ra được cái tiềm năng, những cái cơ hội gì cho những công ty họ đang, họ đang làm về NFT này hay không? Ở Mỹ thì thường các bạn mà có làm ra những cái NFT collection thường là những nghệ sĩ độc lập Có nghĩa là các bạn đó sẽ uh, Một là các bạn đó rất khó hợp tác với lại các công ty uh, quản lý lớn hơn hoặc là theo kiểu giống như có tên tuổi hơn Tại vì các bạn có thể là một ca sĩ mới nổi hoặc là một người thiết kế cũng chỉ vừa vài năm tuổi đời lẫn vài năm tuổi nghề uh, Thì cho nên là cái 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 người mà làm ra NFT đó Thứ nhất là mình sẽ không hề có một cái quy chuẩn nào Cũng như không hề có một cái công thức nào Có một cái điều rất đẹp của Web3 Mà mà bản thân Ngân rất thích Đó chính là cái sự kiểu Không gọi là cào bằng nha Nhưng mà có nghĩa là mang một cái cơ hội đến công bằng hơn với tất cả mọi người Một cái điển hình rất là dễ thấy thôi Đó chính là cái bộ cái NFT collection tương đối nổi tiếng tính tới vẫn tính tới thì hiện tại là Boy F Jack Club là những cái con vượng mà nhìn buồn chán này nọ đó thì cái đó nó xuất phát từ một cái team tên là Yuga Lab trước cái NFT collection đó ngân nghĩ là không ai biết cái team đó là ai và như thế nào nhưng mà bây giờ thì họ kiểu nổi tiếng và rõ ràng ra họ họ nổi tiếng vượt mọi ngoài tất cả những cái ranh giới cũng như là những cái mà mình nghĩ là mình phải đi theo những lớp lan bài bản để mình đạt được tới một cái thương hiệu thương hiệu như vậy. Boy Boy F Jack Club cũng có một cái giá trị thương hiệu nhất định ở Mỹ vì họ hợp tác được với lại các thương hiệu lớn như Adidas, uh, Gucci, các thứ. Ừ. Thì cho nên là cái câu chuyện là để mà làm một cái công ty để là chỉ có làm một cái bộ sưu tập NFT rồi như kiểu hoặc là thời gian giống như một cái bạn nào đó bạn nó muốn khởi nghiệp, bạn nó muốn bắt đầu kiểu khởi tạo ra một cái NFT collection của mình á thì bây giờ thật sự ra mà nói là không có công thức nào đâu. Các bạn thì cũng có thể là bắt đầu làm Nhưng mà cái Nó có hai thứ Nó sẽ không bao giờ thay đổi Thứ nhất là cái 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 NFT các bạn nó làm ra uh, Những cái sản phẩm các bạn nó làm ra Với cái công nghệ NFT đó Thì có cái tính ứng dụng như thế nào Có những cái lợi ích gì Khi mà theo kiểu giống như người mua Hoặc là cộng đồng Họ hỗ trợ các bạn đó Họ mua những cái sản phẩm đó Đó là cái lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu Là làm ra được để làm cái gì Người ta có lợi gì để người ta mua Và ủng hộ những cái sản phẩm của mình và cái quy tắc thứ hai đó, đó chính là đây là một cái thế giới mở minh bạch và công bằng tại vì cái tính transparency trong blockchain nó rất là quan trọng thành ra là cho nên là mọi người hãy luôn nhớ là làm cái gì tất cả những giao dịch cũng sẽ được đều được công khai và được biết bởi bởi cả thế giới chứ không phải là chỉ biết trong nội bộ giữa giống như là giữa công ty và vendor hay là chỉ là trong nội bộ giữa cái cá nhân người đó với nghệ sĩ nữa mà đó là tất cả đây là minh bạch hết Em biết là ở Việt Nam cũng đã có nhiều studio, cũng có nhiều nghệ sĩ cũng làm ừ. NFT Nhưng mà yeah. chủ yếu cái cái lượng khách hàng của họ là đến từ global Chứ ừ. ít khi mà hướng đến rất là truyền thông mạnh ở Việt Nam ừ. Thì em đang tò mò là, là tại sao nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam họ bắt đầu in vào cái crypto rồi, ừ. Mua hay là giao dịch những cái đồng tiền mã hóa Nhưng mà ừ. còn NFT thì chưa ừ. Mặc dù là chúng ta chị cũng đã biết là ở Việt Nam cũng đã có những cái cộng đồng ừ. lớn như vậy Câu chuyện của NFT với crypto nó khá là khác nhau Ví dụ giống như là hồi nãy là chị có nói là theo kiểu giống như về crypto thì em có thể thấy cái chuyện mà giao dịch mua bán và tính thanh khoản nó cao Nhưng NFT á, cái tính thanh khoản nó không cao và nếu như không gọi là không có Vì vậy cho nên đó là lý do tại sao mà kiểu nhiều người nếu như em nhìn ở góc độ đầu tư thì đúng là nhiều người sẽ không vào NFT Tại vì khi em muốn đầu tư một cái gì thì em phải có cái tính thanh khoản cho cái khoản đầu tư của mình đúng không Và đó là lý do chính Rồi những cái lý do phụ như sau Thật ra là những thứ liên quan tới Web3 hiện tại nó đều chưa phải user-friendly, nó chưa thân thiện với người dùng, nó còn rất là nhiều những cái yếu tố nó ràng buộc. Ví dụ giống như là NFT mà có thể mua được bằng credit card, đó là một cái thử thách. Dĩ nhiên là có một số bên đã làm được rồi, chị cũng nghiên cứu ra được cách để có thể làm được rồi. Nhưng mà cái 
ngay cả cái hạn chế của cái việc là em phải sở hữu một cái đồng tiền mã hóa sau em dùng nó để mua NFT nó đã cản trở cái yeah. cái cản trải nghiệm bước. của em rồi yeah. đúng không thì xong rồi sau đó là nếu như mà mình làm được cái chuyện là mình có một cái sản phẩm nào đó một platform một nền tảng nào đó mà nó thân thiện dễ dùng hơn thì chắc là kiểu giống như mọi người sẽ cảm thấy là NFT nó gần gũi hơn yeah. tại vì hoàn toàn là công nghệ NFT có thể ứng dụng được rất nhiều thứ điển hình thôi ví dụ một cái case khá là dễ thương của Pepsi cái này là global brand luôn đúng không Pepsi thì Pepsi ở Mỹ có vào uh, thời điểm năm ngoái chị không nhớ chính xác là tháng nào nhưng mà họ có một cái NFT collection là 1.893 tấm hình Mike nó gọi là nó là gọi là the Mike Rob nó là mấy cái hình uh, mấy cái microphone của mình á thì nó khá là dễ thương thì cái cách nó làm á là thuộc dạng giống như nó give away nó bố lên twitter của nó cách đó khoảng 4 ngày sau đó họ thông báo là à, ok kiểu pepsi on twitter give away 1893 nft collection cho người nào kiểu nhanh tay đăng ký thì mọi người theo kiểu đăng ký thông tin rồi xong rồi mọi người sẽ đăng ký cái 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 wallet của mình để mà pepsi họ giống như là đưa ra một cái access để mà cái 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 retro wallet cái wallet đó của cái người đó được sở hữu được mint được mua một cái nft dĩ nhiên là họ phải trả gas fee Uh, 1893 là năm ra đời của Pepsi và họ làm như vậy để kỷ niệm cái thời điểm ra đời thì uh, một cái NFT như vậy nó mang tính chất là collectible và hoàn toàn hợp pháp tại vì brand không bán cái NFT đó brand chỉ dùng nó để làm một cái hình ảnh give away rồi nếu như mà mấy bạn thì hồi xưa không biết em có thói quen đâu hồi xưa chỉ có thói quen chỉ thích thích sưu tập nắp chai yeah yeah yeah, yeah. thật ra là ai cũng sẽ có sở thích sưu tập uh, một thứ rồi một khóc gì đó yeah. đúng không thì kiểu như mình cảm thấy wow kiểu pepsi ra như vậy thì kiểu mình cũng phải trở thành một yeah, phần yeah. của lịch sử yeah. ừ. thì thì đó có nghĩa là khi mà mình nói về công nghệ nft mình sẽ thấy được rất nhiều use case khác còn nếu như mà mình nhìn góc độ nft chỉ là một cái góc độ đầu cơ đầu tư thì mình sẽ thấy rất hẹp thì em cũng có coi theo dõi những cái phát hành của binzi chẳng hạn ừ. như là Uh, những cái ticket uh, ticket mình mua vé ừ. để có thể chẳng hạn như em có nhớ là cái vé cao nhất là được ăn tối một cái buổi ăn tối dinner private với lại Vinzi ừ. thì ban đầu em có hỏi chị đó là liệu uh, giữa chị đánh giá thế nào về cái uh, mục đích của người Việt khi mà nhảy vào NFT ừ. một là đầu cơ hai 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 là sở hữu ừ. thì đó có phải là lý do chính mà những người như Vinzi lại phát hành nó global hay không Thật ra thì khi mà làm NFT rồi thì cũng khó là local <cười> Tại vì một khi cái đó là đã public đúng không, đã công khai Và thật ra ai cũng có quyền, ai cũng có thể sở hữu được các thứ Nhưng á, cái vấn đề cốt lõi vậy nè, ở Việt Nam của mình á, nên nhìn nhận fan á, Cộng đồng fan á, có hai nhóm rất rõ ràng Người hâm mộ và người ngưỡng mộ Sẽ có một nhóm sẽ rất yêu thích kiểu nghệ sĩ của mình Nhưng rất ít khi kiểu có thể ủng hộ nghệ sĩ bằng như cách là mua vé, mua album uh, gốc hoặc là uh, đăng ký kiểu để nghe nhạc như trên ví dụ như YouTube hoặc là những cái kênh truyền thông khác mà có chế độ là ok là kiểu subscription uh, vài chục ngàn mỗi tháng cho cái nghệ sĩ đó thì ngay cả những cái chuyện như vậy nó còn đã và còn đang rất rất là nhỏ cái số lượng ủng hộ được rất là nhỏ như vậy thì sẽ rất khó để convert cái nhóm đã nhỏ rồi sang cái nhóm mà là sở hữu một NFT có một cái lợi ích nào đó với nghệ sĩ thành ra là cho nên là mình không đổ lỗi với công nghệ mình cũng không đổ lỗi cho fan mình cũng không nghĩ cái đó là lỗi của nghệ sĩ mình chỉ thấy là cái cốt lõi của vấn đề là fan hâm mộ thì rất nhiều nhưng mà người ngưỡng mộ và thật sự có thể gắn kết được với nghệ sĩ có thể là Um, mua ủng hộ nghệ sĩ từ quần áo rồi những cái hàng thiết kế của nghệ sĩ chẳng hạn thôi thật ra là ở thị trường việt nam vẫn là một thách thức nãy giờ chúng ta nói đó là nft là theo như chị đã khai thác cho em đó là nft utility ừ. đó là những cái lợi ích mà khi mà bạn đã mua cái đồng đó cái cái, cái ticket đó cái vé đó Ừ. thế thì chúng ta thử đá sang từ những cái giá trị khác những cái sản phẩm khác chẳng hạn như là bức tranh bức vẽ đi ừ. nó em biết là nó không có đi kèm những cái chẳng hạn như không thể nào anh tối chung bức tranh <cười> <cười> đó được thế nhưng mà gần đây có những cái vụ chuyển nhượng về những bức tranh hay là những cái tác phẩm như vậy có giá được đẩy lên rất cao ừ. thậm chí là hàng triệu đô la mỹ như chị ừ. đã đề cập đến thì tại sao vẫn có người mua họ mua chị nghĩ là khi họ có một tỷ đô thì bỏ một triệu đô ra bức tranh là bình thường 
đúng là đường dạng người giàu cách tiêu tiền <cười> có nghĩa là thuộc dạng giống như là có nghĩa là cái 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 góc mình nhìn á thì mình thấy ok nó quá lớn nhưng mà hãy nhìn coi những cái người nào thật sự kiểu họ mua thì sau thì họ sẽ dĩ nhiên là họ phải có được lợi gì đó thì họ mới mua và dĩ nhiên là họ đã kiếm được rất nhiều tiền hơn so với lại cái số tiền mà họ bỏ ra mua cái bức tranh như vậy nếu mà đi sâu vào chủ đề này nhiều khi thuộc dạng giống như mình nhìn cái bức tranh nhớ với bức tranh mà kiểu xanh thẳm không và được bán với giá cao ngất ngưỡng thì bản thân mình cũng không biết được là tại sao nó có giá đó nhưng mà những cái người mà họ chơi tranh hoặc là những cái tay mà mua đi bán lại và họ biết được cái giá trị đằng sau của cái tranh đó là cái gì á thì chắc chắn là họ sẽ đầu tư vậy thì theo em hiểu được là cái giá trị đó thực chất nó không phải giá trị thật của một sản phẩm ừ. và nó cũng không phải là giá trị mà NFT mang lại ừ. mà chỉ là giá trị đến từ niềm tin của những người chơi hoặc của những hội chơi NFT như vậy Đúng rồi, cơ bản là ừ, blockchain cũng là câu chuyện tin nhau mà <cười> Với lại với lại là hồi trước á, thì thì mình cầm một cái bức tranh, một cái physical, một cái tranh kiểu mình có thể cầm nắm được bên ngoài Thì cái cái lĩnh, cái, gọi là sao ta, cái địa lý mà có thể bán được cái tranh đó nó sẽ rất là hạn chế Tại vì người ta phải tới cái bảo tàng đó, người ta phải tới và người ta ngồi đấu giá cho cái bức tranh đó Nhưng mà bây giờ với mọi thứ nó là kỹ thuật số Thì người ta vẫn có thể, ở Việt Nam vẫn có thể hoàn toàn đấu giá một cái bức tranh ở Mỹ Hoặc là ở bất cứ đâu Mỹ sao là có internet Thì cái đó là chắc là cái khác biệt một phần nào đó lớn nhất Giữa cái hội họa bình thường, cái nghệ thuật bình thường so với là nghệ thuật số ừ. Em thấy là đa, đa phần game file hiện nay uh, làm cái lĩnh vực mà ứng dụng NFT nhiều nhất chẳng như là XC Infinity. Tuy nhiên thì em đánh giá thì thị trường game đang đi xuống và thậm chí là trong cái buổi offline đó em cũng đã có hỏi anh Tuân thì anh cũng nhận định là game là một cái bước đầu để đưa educate người dùng đến với NFT đến với Web3. Tuy nhiên nó sẽ không bền vững được lâu dài. Thế thì liệu uh, có một cái bệ phóng nào đấy mình mình có tìm được những bệ phóng nào đấy để cho NFT tiếp tục phát triển? Uhm, thật ra thì NFT vẫn chưa khai thác được hết cái khả năng và tiềm năng của nó đâu Ở góc độ là về công nghệ thì mình thấy GameFi không hoàn toàn là NFT Tại vì rõ ràng ra sau một số smart contract mình đọc thì cũng vẫn có một số cái định dạng đối với mình đó là Fungible Token Nó có thể chuyển đổi, nó có thể có tính quy đổi được Còn NFT là non fungible Token Thì khi mà đọc smart contract sẽ thấy được những cái điều đó rất là rõ ràng ở góc độ là công nghệ Thành ra là nếu như đánh đồng GameFi và NFT thì mình thấy nó hơi bất công <cười> và hơi sai chỉ là không phải sai nữa mà là thiếu thôi có nghĩa là mình vẫn phải công nhận là trong game file vẫn có những cái token nó fungible chứ mình không hoàn toàn là mình mình không có stick kiểu game file hoàn toàn là nft được à, ngoài ra thì game file tại sao nó có phần là nó đi xuống thật ra thì cuộc sống thì mình nghĩ là có lúc lên lúc xuống giống như chứng khoán thôi <cười> cũng không cũng 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 không có gì gọi là bất Cảm thường là sốc. Dạ. nhưng có một cái mình nghe từ bạn mình và đây là ý kiến cá nhân hoàn toàn không thể hiện ý kiến đại diện một cái tổ chức nào thì bạn của mình nói cho thằng câu là bạn mình không thích game file tại vì nó là một gamer và nó không cảm thấy có tính game <cười> trong dạ. game file không có tính giải trí đúng đã. rồi nó không có tính giải trí nó không có đã và nó không có thấy thật sự là nó đang xây một cái nền kinh tế của nó trong game nhưng mà thuộc dạng giống như những cái mà game file ứng dụng như hiện tại thì đúng là cũng có nền kinh tế đó nhưng mà là nền kinh tế bị áp đặt hơn là cái 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 nền kinh tế do người chơi họ họ sáng tạo ra trong cái thế giới game của họ và quan trọng hơn hết là tính giải trí tại vì một khi mà đã tự nhận mình là gamer rồi chơi game là để giải trí là cái yêu cầu đầu tiên rồi xong rồi những cái yếu tố khác là yếu tố sau nhưng mà game file có vẻ như là tính giải trí trong game nó là yếu tố phụ Thật thì ft nó cũng giống như là bất động sản hay là vàng nó cũng khó để có thể giao dịch trong ngày giống như là những cái nhỏ hơn thì chứng khoán ừ. nhưng mình giả sử đi thử dự thử giả sử nếu như một ngày đấy trong tương lai NFT nó cũng có những cái định dạng nhỏ hơn chẳng hạn giống như chứng khoán hiện tại và tính thanh khoản nó được đẩy cao thì uh, giữa các phía như là các công ty các nghệ sĩ hay những người mua ừ. họ cần chuẩn bị gì để, để, để đón nhận cái xu hướng thật ra thì mình luôn khuyến khích là hãy nghĩ NFT như là một cái công nghệ để giúp cho việc minh bạch hóa những cái chuyện liên quan tới cần cái sự minh bạch ví dụ giống như là thương hiệu làm ra câu chuyện là à, rút thăm chúng thử hoặc là theo kiểu giống như là cứ give away hoặc là nghệ sĩ bán vé có nghĩa là thay vì bán một vé một cách thông thường thì có thể bán vé có công nghệ NFT thì thật ra nó vừa bảo vệ được nghệ sĩ trong cái chuyện phe vé, vé lậu và vừa bảo vệ được người dùng, vừa bảo vệ được kiểu người hâm mộ lỡ mà người ta muốn bán lại cái vé đó hoặc người ta muốn mua vé đó từ người khác thì người ta cũng sẽ có được những cái những cái giao dịch để người ta biết được chắc chắn là ô đây là vé thật sự của cái đơn vị đơn vị tổ chức 
cái sự kiện đó cho nên là mình luôn luôn mình thấy là mình luôn luôn ủng hộ ở góc độ hãy nhìn công nghệ tuy như là một cái công nghệ và mang tính ứng dụng nó mình hoàn toàn không hề biết lẫn như cũng có một phần cá nhân của mình không ủng hộ là làm sao để NFT một ngày nào đó trở thành tài sản hoặc là một cái khoản đầu tư nào đó tại vì rất là khó khi mà nói là nếu như mà mình nhìn NFT như là một cái khoản đầu tư ấy, thì nó 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 khó ở nhiều cái không phải là chỉ có mỗi về về luật pháp này nọ đâu mà nó còn những cái ví dụ giống như là nghệ sĩ đi thì họ cũng muốn là cái NFT đó giống như là một cái cổng một cái gateway giúp cho fan hâm mộ của họ những cái người mua những cái sản phẩm của họ có được một cái định danh không thể nào thay thế uh, thì thì tốt hơn chứ còn nếu như mà họ kiểu họ nghĩ đâu là ok cái NFT này của tôi kiểu mua đi rồi sau này sau này nó sẽ kiểu nhân 30 tới 40 lần. Thật ra với cái hình thức đó một là họ đã đã và đang có những cái lời khuyên đầu tư không đúng và thứ hai nữa là hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái thương hiệu của họ. Thành ra là với NFT á th- mình thấy chung quy lại đối với mình nó là một công nghệ, hãy nhìn nó như một công nghệ. Còn nếu như mọi người muốn thử sức với đầu tư, với lướt sóng các thứ thì mời mọi người qua crypto. <cười> cũng là token thôi mà phức tạp quá. Yeah. Chắc nãy giờ cũng mình cũng đã nói chuyện với nhau khá là nhiều ha. Chắc là em sẽ xin phép họ một câu cuối. Ừ. Là nếu như em là một nhà đầu tư f không, à, ừ. không phải nhà đầu tư. <cười> <cười> nếu như em là một người không biết gì về NFT và em muốn sở hữu NFT, uh-huh. thì chỉ có một cái lời khuyên nào dành cho em trước khi mua bất kỳ một cái định dạng, một cái sản phẩm, một ừ. cái tác phẩm NFT nào đó hay không? Ừ. Thường chị sẽ hỏi lại là em muốn mua F- NFT đó để làm gì? em mua vì vì em cảm thấy em thích cái 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 bản nhạc đó em thích cái 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 bức tranh đó. Ok, vậy là em đã đi đúng đường, chị sẽ hướng dẫn em cách mua. <cười> Còn lại mà theo kiểu giống như em nghĩ là ok uh, mua cái đó để mà vài năm sau nó nhân 50 60 lần thật ra chị cũng chả biết chị khuyên nó như thế nào. Nhưng mà cái lời khuyên chắc là cũng như mọi lời khuyên khác là thứ nhất là hãy luôn cân nhắc tới chuyện là mình mua mình sở hữu một cái tác phẩm nghệ thuật Một cái sản phẩm nghệ thuật Và có công nghệ NFT để làm gì Và hãy tập trung vào NFT utility thôi Mình không nên nghĩ là theo kiểu giống như ok mình mua cái này rồi Kiểu ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì đó Cái giá trị nó sẽ lên Nói chung cái nào nó lên thì nó sẽ lên <cười> Nhưng mà nhưng mà nên có cái sự trông đợi nó Về con số không Và hãy tập trung vào NFT utility Vì, vì trong tương lai Và thật ra là trong thời gian vừa rồi á, Do thị trường crash á thì cũng đã có thấy được những cái điểm yếu của NFT Đó chính là nếu như mọi người nghĩ NFT như một cái khoản tài sản đầu tư Một cái gì đó để đầu cơ rồi để trao đổi mua bán Thì thị trường vừa rồi đã có những cái uh, lỗ hỏng Cũng như những cái mà lỗ bảo mật trong những cái dự án Cũng gọi là dự án top về NFT trên thế giới nha yeah. cho nên là vì như vậy á cho nên nó cũng sẽ hơi ảnh hưởng nào đó phần nào đó là tới cái 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 suy nghĩ của mình hãy xét mọi thứ nó về con số không về sự trong đợi cũng về con số không và hãy nhìn công nghệ NFT như đúng là một công nghệ và những cái lợi ích từ nó chứ không nên nhìn nó như một cái khoản đầu tư như vậy á thì nó vừa giúp được cả cái thị trường này đi theo một cái đường hướng đúng đắn thứ hai nữa là giúp nghệ sĩ họ sẽ có thêm những cái cách khác để họ có thể gắn kết được hơn với fan của họ để họ có thể thực hiện giống như giúp cho fan của họ có mở ra được những cái cơ hội để có thể gặp nhau giao lưu với nhau giao lưu với chính họ à, và giúp cho các thương hiệu á, trong brand marketing á, có thể có được những cái hoạt động mang tính minh bạch rõ ràng hơn có được thêm những cái câu chuyện mới để nói chuyện với lại thế hệ tiếp theo ví dụ giống như thế hệ đó là Gen Z và sau Gen Z Alpha nha yeah. thì thì đó là cái 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 cách mà mình suy nghĩ còn nếu như mà em lần đầu muốn mua NFT đừng lên Open Sea nha đừng có lên Secondary Market tại sao tại sao tại sao thì bây giờ thích nghệ sĩ nào thì đi follow nghệ sĩ đó xong rồi ngồi hóng coi chừng nào có NFT thôi còn lên Open Sea là đi đầu tư rồi vậy chung quy lại thì vẫn là câu chuyện là hãy coi NFT nó như là công, công nghệ hãy thứ hai nữa là hãy quan tâm nhiều hơn về cái benefit mà mình sẽ nhận lại được khi đúng mình mua đúng thì như đó. vậy thì cũng đỡ hụt hẫng hơn ví dụ dạ, giống đúng. như mua nft của sơn tùng thì biết là sẽ gặp được sơn tùng trong metaverse dạ. chứ không phải là mua nft của một cái collection nào đó rồi xong rồi sau đó lại tự hỏi là sao mấy ngàn đô của tôi đi đâu <cười> vâng. 
Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã vừa trò chuyện xong với lại chị Ngân Sâu Thì mình hy vọng qua tập podcast này sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn một phần về NFT Về cái câu chuyện đằng sau NFT cũng như là về những cái thị trường hiện nay về NFT Và không biết được là chị có lời cuối nào dành cho khán giả đang xem podcast này không? À, mình chỉ mong các bạn hãy luôn nhìn NFT như một công nghệ NFT Tại vì khi các bạn nhìn nó là như một công nghệ NFT thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều sự đẹp đẽ và cái tính ứng dụng rất cao của nó còn lại thì có thể mặc kệ mọi lời nói hoa mỹ về NFT ngoài kia mà tự chung lại thì nó vẫn chỉ là công nghệ mà thôi và hy vọng mọi người sẽ thích tập podcast lần này của The Talking Show và nếu như có cơ hội một lần nữa thì mình hy vọng sẽ gặp lại chị Ngân Sâu trong cái số tiếp theo còn bây giờ thì chắc là xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn mọi người Thank you.